bezbřeha, naprostá jako sexualizace. Cokoliv si koupíte, tak se dá prodat skrze nějaký sexuální put. Vlastně. A přesně tam mladá dívka je tím sexuálním objektem. Až do té míry, že vlastně jí ani... Že jí to na jednu stranu dodává určitou vážnost a respekt těch ostatních, ale vlastně nikdo neposlouchá, protože je jenom tím, tím povrchem. Já si spíš myslím, a i na této tý výstavě jsme to chtěli ukázat, že se do toho umění vrací některé strategie, které vlastně patří možná k těm předchozím vlnám toho feminismu. A to je třeba určitě jako folklorní nebo taková ta jako vlastně vernakulárně stereotypní jako pojetí nějaké ženskosti jako v tom, dejme tomu, domácím interiéru. Proto jsou tady třeba vlastně ty polštáře, nebo jsou tady ty ubrusy s těmi kresbami a tak dále. Jak snažím jakoby trošku takové jako revizi těch, těch, těch stereotypů. Přípravný portrét mladé dívky jako název vlastně reflektuje tohleto, že to mladou dívkou nemusí být jenom ta dívka z toho plagátu, ale vlastně i ta instituce. To znamená, ta výstava nějakým způsobem by měla i schrnovat nebo předvádět určité mechanismy, které by jsme mohli nebo chtěli aplikovat na ten výstavní provoz, až ta mladá dívka dospěje a stane se opravdu tou institucí. Nejenom tady v tom malém prostoru, ale v tom větším a vlastně i v tom největším finálním prostoru. A ten důraz zase zpětně smyčkou k té koncepci té mladé dívky je vlastně hlavně na nějaké jako sociální a materiální aspekty toho umění. To znamená, ne, nezajímá nás primárně nějaké jako kontemplativní paradigma, to znamená umění jako nějaký předmět kontemplace a předávání nějakých vědomostí, ale zajímá nás umění jako nějaký sociální fenomen, který sebou nese nějaké sociální změny, ale zároveň jako nějaký materiální fenomen, který je začleněn nějakým způsobem do toho, do toho systému směny. Ten důvod, proč ty performance tam jsou, je jednak to, že vlastně ta výstava by neměla být jenom ta statická výstava, proto vlastně říkáme, že to je živá část té výstavy, není to jakoby nějaký doprovodný program. A tam bychom chtěli zase aplikovat nějaké ty motivy, které jsou tady. To znamená, mělo by se tam vlastně pracovat s těmi diváky jako nějakou jako nějaký součást toho experimentu, který tam vzniká. Například v té performance Lukáše Hoffmana, která má za cíl vlastně nějakým způsobem jako zbudit ty emoce. Podobně jako vlastně spousta té reklamy pracuje s nějakými mechanizmy podvědomými, které nás působí tak, aby v nás vyvolaly nějaké emoce. Celý ten večer vlastně těch tří performancí by měl mít nějakou jakoby, teatrální podobu, ale zároveň právě tu podobu, kdy ty lidé přechází jako, a bude tam nějaký, nějaký dotek toho konzumu už. Třeba jenom to, že ta první performance bude spočívat v rozdávání veganských salámů, která dělá Alexandra Ska, což je polská umělkyně. Zároveň v sobě obsahuje ještě vlastně jako velmi slavné dílo jiné polské umělky Natalie LL z počátku 70. let, což je v podstatě jako první feministické dílo, když se v té době se to ještě tak nenazývalo, tady ve střední Evropě. Takže vlastně v té performanci Alexandra používá dílo jiné umělkyně a probíhá k nějakému jako rozvolňování těch hranic. Jo? Že vlastně to dílo není tam jenom proto, aby se na něj diváci dívali, ale stává se jakoby scenografickou i mechanickou funkční součástí díla jiné umělkyně. A zároveň zapadá do toho celkového kontextu toho, toho konzumního jako prostředí, toho lákání, že ten konzum se stává nějakou rozkoší nebo, nebo vlastně snaží se stát nějakou rozkoší. 